Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Keep falling in love again The fuck's wrong with them I don't understand Maybe it will pass by Someone save me For a pass out I'm too lonely To be done I'm a drink at this place Option to be someone else, I would And like all of you mm -mm. I know that I'm obvious, fuck it, I made this way But why didn't I stay when I had the chance? Maybe it will pass by, someone save me For a pass out, I'm too lonely To be done in my drink at this pitch I could say I was finally over you, but that's not the truth. Mm -mm.
Qué rabia, sabía que iban a patinar las correas. Bueno, os voy a contar tres correcciones que voy a hacerle. Ahora os cuento lo de las poleas. La primera, la varilla roscada, esta es opcional, pero sí le viene bien una varilla de rosca cuadrada. Eso le va a dar mucha más fuerza. Esta va bien, pero según vas apretando se va poniendo más dura. Esa es opcional, pero cambiarla es muy rápido. En una hora y media o dos está hecha. Entonces lo tendré en cuenta. 
Respecto a las poleas, pues le hubiese venido muy bien desde primera hora unas cadenas. Lo que pasa es que son carísimas. Los tres piñones y la cadena se ponía como en 160, 180 euros para este tipo de motores. Se puede poner un kit de cadena de, de moto, pero esas también, un piñón, una corona y la cadena también cuestan como 80, 90 euros el kit. Y aparte hay que coger otro piñón extra. Entonces voy a indagar a ver si puedo comprarlas y hago esa modificación. Este perfil, como veis, ha empezado a curvarla, pero cuando activo el motor tenía que ir empujándola, porque si no, como habéis visto, las poleas patinan. Lógicamente en este tipo de perfil hay que hacer mucha más fuerza y cuanto más aprieta, pues más lógico es que patinen las correas. Si le aplico menos fuerza, consigue moverlo, pero lógicamente no curva. Otra cosa que voy a corregir es la velocidad. Ya que voy a hacer el cambio le voy a poner cadena, lo que voy a hacer en el motor, en vez de ponerle otro piñón igual, le voy a poner un piñón el doble de grande. Así consigo doblar las revoluciones aquí arriba. De 14 revoluciones por minuto que tiene la reductora, pues las doblamos a 28. Así aligeramos un poco más el curvado. Y lógicamente aquí el curvado va a ser más lento porque tengo hecho los rodillos muy juntos. Y hay que aplicar mucha más presión para conseguir un curvado. Pero esto es, digamos, opcional. Si los ponemos más separados... El curvado va a ser mucho más fácil, hay que hacer menos fuerza, la máquina trabaja menos, porque al estar más separado, pues el curvado más rápido. El inconveniente de eso es que la circunferencia que hacemos aumenta mucho de tamaño. Digamos que si los ponemos así separados, la circunferencia que hacemos es esta, pero mientras más juntos estén, la circunferencia se reduce. Yo como lo quiero para cosas pequeñitas, por eso lo he puesto más juntos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. A más separación, más fácil, pero circunferencia más grande... Y cuanto más juntos, un poco más difícil, pero circunferencias más pequeñitas. Habéis visto, amigos, ni un chirrío, ni un quejido, nada, va todo espectacular. El diseño creo que ha quedado bonito. Por una vez creo que he acertado con el color. Los rodillos de aluminio están intactos, como si no hubiese pasado nada por encima, al menos de momento. Bien, si en un futuro veo que se empiezan a estropear, lo que les voy a hacer es una camisa de acero. Un tubo de acero para ponerlo justamente encima de los rodillos de aluminio. Pero de momento, bien. Completina de hasta 30x5, lo curva perfecto. 30x30 lo curva perfecto, que era mi límite. Lo único que lo hice hasta 45 por si acaso. O sea, mis cálculos estaban para hacerla hasta de 30x30. 30. Pero creo que cuando pongamos cadena, aunque el curvado sea más lento debido a la presión que hay que aplicar por tener los rodillos tan juntos, creo que no va a haber problema en curvar tubo de 45x45 por 1 y medio. Entonces, resumen, yo creo que en cuanto pongamos la cadena, una corona más grande para doblar la velocidad y si cambio la varilla roscada, vamos a tener ya una buena herramienta para pequeños proyectos en el taller. Creo que este es el resultado de un trabajo bien proyectado, bien ejecutado y bueno, sinceramente los errores que tiene creo que son normales para hacerla desde cero. Ahora una vez hecha, pues se pueden hacer pequeñas modificaciones para que funcione mucho mejor. Y esta ha sido la finalización de La Veneno. Me quedé con ganas de ponerle ese nombre a la mesa, pues lo hemos aprovechado aquí. Y bueno, como es típico en el canal, cada vez que hacemos una serie, la siguiente semana vamos a tener un resumen de todos los vídeos en uno para quien quiera vérselo todo del tirón. Y eso ha sido todo por hoy, amigos. Espero que os haya gustado esta serie. Si es así, darle un fuerte like, suscribirse y gracias por acompañarme en esta serie. Un saludo y como siempre ya sabéis, podéis ir en paz.